大家好，欢迎参加 HSK 五级考试。大家好，欢迎参加 HSK 五级考试。大家好，欢迎参加 HSK 五级考试。HSK 五级听力考试分两部分，共四十五题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到二十题，请选出正确答案。现在开始第一题。一，小刘，身体恢复的怎么样了？好多了，大夫说。下周就可以出院了。关于小刘，可以知道什么？二，明天下午有个车展，我们去看。你呢？我还在犹豫，下午有个讲座，我很想去听听。男的明天要去哪儿？三，我的电脑速度特别慢。是不是中病毒了？有可能，我检查一下看看。他们在谈什么？四，观众朋友们，让我们以热烈的掌声。欢迎今天的嘉宾张扬女士。大家好，很荣幸能够参加《有话好好说》这个节目。男的是做什么工作的？五。你感冒了吗？怎么一直打喷嚏？没有，我鼻子有点过敏。男的怎么了？六。电影是晚上七点的，我开车去接你吧，大概六点到你们公司。行，我们就在楼下门口见。他们准备几点见面？七，明天要在总结会上发言，我还是觉得自己准备的不够。放松点儿，你又不是第一次发言。男的主要是什么意思？啊，奶奶，爷爷年轻时就喜欢钓鱼吗？他年轻时喜欢运动，爱打篮球、踢足球，现在年纪大了，才开始喜欢上钓鱼。爷爷年轻时喜欢什么？九
，你觉得在书房里挂几幅字画怎么样？我觉得买几盆花放这里比较好。男的是什么建议？十，已经一个多小时了，我们还要等多久？因为有大雾，所有航班目前都不能起飞，耽误了您宝贵的时间，非常抱歉。女的为什么要表示抱歉？十一，一年中你有五六个月在外地跑，真是太辛苦了。还行，可以接触采访各种各样的人，也挺有意思的。男的最可能是做什么的？十二，我觉得今天看的那个房子条件还可以，你说呢？还行吧，那明天你再联系一下他，咱们租下来吧。他们打算联系谁？十三，经理，今年公司什么时候组织集体体检呢？可能安排在九月了，只是还没确定具体哪天。体检的事怎么样了？十四，今年的天气不太正常，都春天了，怎么还下雪？刚看电视上天气预报说，最近还有一股冷空气要来。现在是哪个季节？十五，这个柜台的机器坏了，请您到旁边柜台结账，实在对不起。没关系，这边可以用信用卡吗？男的正在做什么？十六，我想拿几万块钱投资股市，你知道哪只股票好吗？我不建议你买股票，股市风险很大。女的是什么态度？十七，你把资料都复制到光盘上了吗？正在复制呢，文件太大了，可能还得再等几分钟。为什么还要再等几分钟？十八，我想确认一下，那批货后天可以送到吧？是的，我们已经按照
合同上要求的日期发货了。您放心，后天肯定能到。女的是什么意思？十九，我上午把毕业论文交上去了，你呢？我还没修改完，后天估计差不多。最晚什么时候交？男的的论文怎么样了？二十，我听听你的意见。你说我晚上还系领带吗？你只是陪客户去看京剧表演，穿休闲点不用系。男的晚上要做什么？第二部分，第二十一到四十五题，请选出正确答案。现在开始第二十一题。二十一，爸，我不想读研究生了。怎么了？你不是考得很好吗？想参加工作了？我想出国留学，您会反对吗？正好相反，我会尊重你的选择。女的有什么打算？二十二。这照相机怎么坏了？打开就自动关机。不会，是快没电了。一会儿回房间充上电就好了。充电器带了吗？当然带了，不然这几天我们怎么拍照？照相机怎么了？二十三，喂，你帮我看一下，我昨天带回家的那份文件，是不是在桌子上？我看一下，在，怎么了？太好了，刚才吓死我了，我以为把它丢在出租车上了。你能不能小心点儿啊？要我帮你送过去吗？不用了，我中午回去取吧。那份文件现在在哪儿？二十四，小姐，你好。我是来应聘的，请问您叫什么名字？应聘哪个部门？我叫李明，应聘销售经理，是王小姐让我下午两点半来面试的。好，我带你过去，请这边走。男的要应聘哪个部门？二十五，成立公司的事办得怎么样了？别提了。
办理营业执照的手续比我想的复杂。那估计什么时候能办下来？本来以为这个月底可以，现在看要等到下月中旬了。营业执照什么时候能办下来？二十六。今天中午我吃炸鸡腿了，真好吃。少吃油炸食品，那是垃圾食品，对健康没什么好处。我知道，可还是忍不住。中午闻到那个香味就要流口水。以后还是少吃吧。女的觉得。炸鸡腿儿怎么样？二十七。房子装修好了吗？快好了。这几天准备去买家具。窗帘选好了吗？我知道有一家店的窗帘做得很不错，你去看看。谢谢您，一会儿您把地址给我，我周末去看看。男的最近在忙什么？二十八，我打算下周五回一趟家。我爸爸过生日。你买票了吗？马上要到春节了，票可不好买。我开车回，走高速公路，三个小时就到家了。要注意安全。男的为什么要回家？二十九，你身边有计算机方面的人才吗？怎么了？你们公司的小刘不是很厉害吗？他上个星期辞职了，可能是自己也开公司了。我帮你问问，我有一个朋友是计算机系毕业的，正在找工作。关于女的，下列哪项正确？三十。你好，我前天定了一个标准间，我姓王。您稍等。我查一下，王先生，您是从北京来的？对，请出示一下您的身份证，我给您办理入住手续。说话人现在在哪里？第三十一到三十三题是根据下面一段话：古时候，有个农民正在田里劳动，突然，他看见一只兔子从旁边的草丛里慌慌张张地跑出来，一头撞在田边的大树上，便倒在那儿一动也不动了。农民走过去一看。兔子死了，因为它奔跑的速度太快，把脖子都撞断了。
，农民高兴极了。他一点力气没花，就白捡了一只又肥又大的兔子。他心想，要是天天都能捡到兔子，那日子就好过了。从此，他再也不肯出力气劳动了。每天他吃完饭就躺在大树底下，等待着第二只、第三只兔子自己撞到树上来。世上哪有那么多便宜的事啊？这个农民当然再也没有捡到撞死的兔子，而他的田里也没有收获任何粮食。农民只好饿着肚子过年了。三十一，兔子是怎么死的？三十二。农民为什么不去田里劳动了？三十三，这个故事主要想告诉我们什么？第三十四到三十六题是根据下面一段话。说起乒乓球，很多人都会想到中国。的确，长期以来，中国的乒乓球水平在国际上是属于最好的，而且中国是世界上乒乓人口最多的国家，因此。很多人认为，乒乓球运动是中国人最早开始的，但事实上，乒乓球运动在中国只有七十多年的历史。最初的乒乓球其实是英国人发明的一项饭后运动。十九世纪末，英国上层社会的人们吃完饭之后，需要适当的运动。来消化一下，于是他们就发明了一种在饭桌上进行的和网球相似的运动，称为“桌上网球”。这就是乒乓球最早的形式。三十四，乒乓球在中国有多少年的历史？三十五，乒乓球运动是谁发明的？三十六，最初人们在哪儿打乒乓球？第三十七到三十九题是根据下面一段话：一天，一位画家带着朋友去自己家附近的商店买东西。付款的时候，他礼貌地对售货员说了声“谢谢”，但售货员却一直不开心，没有理画家。他们走出商店时。朋友说：“那个售货员的服务态度真差劲。”画家对朋友说：“他每天都是这样。”朋友说
，既然他都每天这样，那你为什么还对他那么有礼貌呢？画家回答：“我为什么要让他的态度来决定我的行为呢？”三十七，关于售货员，可以知道什么？三十八，画家是怎么做的？三十九，画家的主要观点是什么？第四十到四十二题是根据下面一段话：本次时装设计大赛的主题是青春时尚。参加比赛的设计师要求年龄在二十五岁以下。设计师可以充分自由发挥自己的想象力和创造力，体现自己的个性。整个大赛本着公开。公平的原则进行，所有设计师的作品将被放在网上，由网友打分，评选出最佳设计奖。评选结果于四月十五日公布。具体的比赛规则和报名方法，见网上的报名须知。四十，本次大赛的主题是什么？四十一，参赛作品由谁来评分？四十二，关于这次比赛，可以知道什么？第四十三到四十五题是根据下面一段话：在制定个人健身计划时，一定要包含自己喜欢的，或者觉得有趣的，或者至少不讨厌的运动。如果你不喜欢慢跑，总觉得慢跑过程很无聊，但为了减肥，不得不制定慢跑运动计划。那样的话，我敢打赌，你肯定坚持不下去。所以，对于健身新手来说，最好以自己喜欢的运动为中心，再逐步增加其他必要的健身项目，这样的健身计划才更容易实行。四十三，根据这段话，制定健身计划时要注意什么？四十四，根据这段话，下列哪项正确？四十五，这段话主要谈什么？
听力考试现在结束。